de bronze. Le plus d'infos sport accueille ce soir les deux gymnastes qui ont brillé en Roumanie. On commence avec Colline de Villers. Bonsoir. Bonsoir. Championne d'Europe du saut. Et puis en face de vous, Mélanie de Jésus dos Santos. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez obtenu le bronze sur le concours général. Vous allez nous raconter comment vous êtes allé chercher ces podiums. Mais avant cela, l'essentiel de l'actualité de la soirée. Et les gymnastique avec Colline de Villard, championne d'Europe du saut, avec Mélanie de Jésus dos Santos, médaillée de bronze du concours général des championnats d'Europe qui se tenait en Roumanie, grande nation de la gymnastique. Vous, Colline, on va revoir votre saut victorieux samedi dernier en finale. Vous étiez la dernière à passer parmi les huit finalistes. Une position que vous n'aimez pas, c'est ce que vous avez dit. Pourtant, ça ne vous a pas gêné. Oui, c'est vrai que dernière, ça fait un peu plus de stress. Déjà, c'est vrai que nos jambes, enfin moi, mes jambes se refroidissent vite. Et euh, après, pour courir, c'est assez compliqué. Après, c'est vrai que je suis restée vraiment dans ma bulle. Je n'ai pas regardé les filles passer devant moi parce que ça donne un peu plus de stress. Et euh, après, je suis passée et j'ai fait... Euh, bah vous avez, vous avez performé. Oui. Alors, championne d'Europe en, en gymnastique, on va le voir, c'est très rare. Regardez, on a préparé le palmarès, en fait, des cinq championnes d'Europe. Et regardez, il y, a, il y a du beau monde. Hein. Il n'y en a eu que cinq dans l'histoire. Et Isabelle Severino, Émilie Le Penec, vous avez 16 ans. On vous dit discrète, Colline. Comment est-ce que vous vivez d'être brutalement comme ça, dans la lumière Ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre parce que j'ai vraiment pas l'habitude et... Euh... Bah c'est cool, c'est cool, mais c'est vrai, ça fait vraiment bizarre. C'est nouveau. Oui, voilà. Euh, pour vous, Mélanie, c'était la veille, euh, le vendredi, que vous avez performé sur le concours général. Alors, on rappelle, hein, le concours général, c'est 4 agrès, c'est la poutre, le oui. sol, les barres asymétriques et le saut également. Vous obtenez le bronze et à ce moment-là, vendredi, donc il n'y a pas eu encore la médaille de Colline, vous êtes la première médaille pour la gymnastique française en, en dame depuis 2005, depuis 12 ans. Et pourtant, ce sont vos premiers championnats d'Europe. Vous avez très bien géré oui. la pression. Bah Oui, parce que j'avais Marine Boyer aussi à côté de moi qui, euh, qui me soutenait. Parce que, mais je ne suis pas une fille qui stresse vraiment, on va dire. Mais il y avait quand même le stress qui était là, parce que j'avais en tête la médaille, mais je ne pensais pas que j'allais y arriver aussi, euh, pas facilement, mais euh, en, même en réussissant mon programme, je ne pensais pas que j'allais avoir une médaille. On, on vous voit ici au, au, au bar asymétrique. Quand est-ce que vous avez commencé à, à croire que la médaille, c'était possible euh, Après la poutre, je me suis dit que si je réussis mon sol et que je réussis mon saut, bah, il pouvait peut-être avoir quelque chose. Alors... Une médaille européenne au concours général, c'est toujours exceptionnel. Ce sont les mots de Véronique Legras, la directrice du haut niveau pour la, la gym féminine. Et en effet, depuis Marine de Beauve, hein, on l'a vu tout à l'heure sur, sur le, le, le palmarès, championne d'Europe en 2005, personne n'avait brillé sur ce concours général. Mélanie, votre entraîneur Eric Agar dit que vous êtes un bijou. Pourquoi c'est si exceptionnel de réussir en concours général Pourquoi c'est si exceptionnel Pour toutes les qualités Bah... Euh, oui. oui, on va dire oui. Bah, il faut, euh, ouais, il faut tenir tous les agrès. Il ne faut, faut pas se permettre de faire des petites erreurs parce que en gym, euh, les petits dixièmes, ça peut partir très vite. Donc, euh, bah, il faut tenir jusqu'au bout. Alors, vous, vous avez 17 ans, Mélanie, et votre progression a été ralentie parce que vous avez connu une blessure, oui. une grave blessure au genou, c'est une rupture du, des ligaments croisés, oui. c'était il y a deux ans. Mais racontez-nous, vous avez bien bouclé la boucle, en fait, sur ces championnats d'Europe. Il, il y a eu une petite histoire. Oui. Racontez-nous. Euh, ben, euh, bon, ben, je veux partir du début. Hein. Ça a été très difficile après euh, les Foges, moralement. Mais euh, après... Pour, pour préciser Les Foges, c'est euh, euh, les... Festival olympique, ouais, Festival olympique de la jeunesse. D'accord. C'est très, très difficile psychologiquement, mais bon, après, euh, j'ai fait, euh, fait euh, le kiné, euh, tout s'est bien passé. Et puis, euh, voilà. Mais c'est surtout cette histoire de saut, c'est que vous vous blessez oui. sur un saut, et c'est ce saut qui va vous permettre, là, d'accrocher la médaille de bronze. Oui. Alors, c'est un, un saut qui a quoi de particulier il bah, y a une double rotation en l'air, alors qu'avant, je faisais une, juste une rotation. Et voilà. 
Et là, cette fois-ci, vous êtes bien retombé. Alors, deux médailles qui mmh. surviennent dans, dans un contexte particulier. La gymnastique française, on l'a dit, restait sur des Jeux sans médaille à, à Rio. Lors des quatre Olympiades précédentes de 2000 à 2012, la France était repartie minimum avec une médaille. C'était donc les premiers JO sans médaille pour la gym depuis 1996, depuis Atlanta. Vous les avez regardés à la télévision. Comment vous avez vécu cet échec, Colline, vous, de, de, de l'extérieur bah, Moi, étant donné que Marine Boyer, c'est vraiment une super amie, j'étais vraiment déçue pour elle parce que j'ai cru vraiment jusqu'au bout. Elle fait quatrième et... sur la poutre, hein, Marine oui, Boyer. C'est ça, ça. Et j'étais vraiment déçue pour elle parce que je savais qu'elle le méritait et elle en était capable. Et euh, moi, j'étais vraiment déçue pour elle. Et puis, Mélanie, peut-être un mot aussi de, de Simon Biles, le phénomène oui. américain qui, qui, a, qui a tout écrasé sur son passage avec quatre médailles d'or. Ça aussi, c'est un souvenir, forcément, quand on regarde à la télévision, il oui. y a quelque chose. Bah, J'aimerais bien être comme elle. <rire> Parce que quand on la regarde, on a l'impression que la gym, c'est euh, facile. Mais en vérité, non, c'est pas facile. Donc, euh, franchement, euh, chapeau. Alors, il y a une échéance très proche hein, internationale. Forcément, vous, vous devez l'avoir dans un coin de la tête. C'est dans cinq mois tout pile. Il y aura les championnats du monde en septembre, donc à Montréal. Est-ce que c'est devenu un objectif d'y briller, euh, Colline Forcément, quand on a une médaille continentale, bah, l'échelon du dessus, on a, envie, on a envie de performer. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Après, euh, c'est vrai qu'il y a encore plusieurs petites compétitions avant, comme les internationaux de, de France. C'est vrai que déjà... Déjà, j'aimerais bien faire ça. Et après, les mondes, bah, ça serait vraiment bien. Mais on verra. Hein. C'est le niveau du dessus, hein, les championnats du monde, les, les Jeux Olympiques aussi, parce qu'il y a les Américaines, ouais. parce qu'il y a les, oui. les Chinoises. C'est oui. plus difficile d'aller chercher une médaille, forcément, oui. Mélanie. Oui. oui. Beaucoup plus difficile. Euh, alors, on, dernière chose, hein, on ne peut pas ne pas parler des, des Jeux de Tokyo. Euh, <rire> vous aurez euh, respectivement 19, 19 ans pour vous, euh, Colline, et 20 ans euh, pour vous, euh, Mélanie. Est-ce que vous y pensez, euh, Mélanie, déjà Est-ce que, avec les résultats là, que vous venez d'obtenir en championnat d'Europe, Tokyo 2020, vous l'avez dans un coin de la tête Mais bon, il y a encore plein de compètes euh, avant, donc euh, c'est dans ma tête, mais c'est pas tout prêt. C'est pas tout prêt. Non. Et, Colline, est-ce qu'il y a un, quand même un, un petit espoir euh, On ne peut pas parler d'Emilie Le Penec, hein, championne olympique en 2004. Est-ce qu'il n'y a pas envie Hein, on ne sait jamais, elle avait créé la surprise, bah de créer une autre surprise, d'être la deuxième championne olympique femme française. Bien sûr, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, ce serait vraiment euh, génial après, il faut travailler dur et on verra là-bas. Et performer. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Colline Duvillard, championne d'Europe du saut. Merci beaucoup Mélanie ouais. de Jésus Dos Santos, médaillée de bronze sur le concours général. Bonne chance donc pour les compétitions à venir. On va reparler gymnastique dans quelques instants, juste après une respiration.